السلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق یعنی بیوی کے فرائض بتانے جا رہی ہوں یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبرز صفیہ صابر زبی اللہ عبد الملک سمرن خاتون اور حسنین ہاشمی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپ ڈیٹ سے آگاہ رہیں یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے اتنا عظیم حق کہا کہ شوہر کا جسم زخمی ہو جس سے پیپ اور خون بہتا ہو اور عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا کسی مسلمان شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کی اطاعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو عورت اللہ کی اطاعت کرے شوہر کے حقوق ادا کرے اسے نیک بنانے کی کوشش کرے اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فاصلہ ہوگا اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی ورنہ شہدا میں سے کوئی اس کا شوہر بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور عورت کو اس پر اجر ملتا ہے بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھی اسی طرح شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و متا کی حفاظت کرے اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اس کے مال و متا اس کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کریں شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال و متا کی اس طرح حفاظت کہ اس کے مال کو بیجا خرچ نہ کرے فضول خرچی نہ کرے اس کا مال کسی اور کو نہ دے اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے شوہر کو جس کا گھر میں آنا نہ پسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حرام کمائی سے بچانے کی ترغیب کرے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی جملہ ضروریات کا مناسب خیال رکھے حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے کہ اس کے شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزہ سے منع نہ کرے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے
लिहाजा जो सवाब उस औरत को रोजा रख कर मिलता अब शोहर की अतात करने से भी उसको उससे ज्यादा सवाब मिलेगा इसीलिए औरत ये न समझे कि वो रोजे से महरूम हो गई अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक तुम्हारा शोहर तुमसे राजी नहीं होता बीवी का फर्ज है कि वो शोहर के सामने जुबान दराजी ना करे निकाह का बुनियादी मकसद ही यही है कि शोहर को इफ्त और पाक दामनी हासिल हो और उसको जरूरत ना पड़े किसी और की तरफ देखने की इसी वजह से एक हदीस पाक में आया है कि अगर कोई औरत जान बूझ कर अपने शोहर का बिस्तर छोड़कर रात गुजारे तो उसको फरिश्ते लानत करते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाए और अगर इसी हालत में उसको मौत आ जाए तो नमाजी परहेजगार होने के बावजूद वो औरत सीधा जहन्नुम में जाएगी बीवी का फर्ज है कि वो अपने शोहर के ऐब किसी के आगे बयान ना करे अल्लाह ताला ने मर्द को सरबरा बनाया है इसीलिए घर के मामला में फैसला शोहर का मानना होगा अलबत् बीवी अपनी राय और मशवरा दे सकती है अल्लाह ताला ने मर्द को ये भी हदायत दे रखी है कि वो हतमकान बीवी की खुशनुदी का ख्याल रखे लेकिन फैसला मर्द का ही होगा बीवी का फर्ज है कि अगर शोहर में शरीयत के खिलाफ कोई चीज देखे तो उसे अदब से मना करे अगर बीवी ये चाहे कि हर मामले में फैसला उसका हो और वो सरबरा बन जाए तो ये फितरत के खिलाफ है और उसका नतीजा घर की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होता गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने हर मामले में तोजुन रखा हुआ है अगर इंसान उस तोजुन में खराबी पैदा करने की कोशिश करता है तो तबाही यकीनी है